वेलकम फ्रेंड्स टू डॉक्टर हरिज लेबोरेटरी मेडिसिन ये लेक्चर कॉम्पिटेटिव एलाइजा के बारे में है इससे पहले मैंने एक पूरा सीरीज लिया था इम्यूनो एस के ऊपर और वहाँ पे भी मैंने कॉम्पिटेटिव एलाइजा के बारे में डिस्कस किया था लेकिन काफ़ी सारे क्वेरीज और क्लैरिफिकेशन इसी टॉपिक पर आए थे तो मैंने सोचा कि एक नया वीडियो बना लेता हूँ ना बिफोर अंडरस्टैंडिंग कॉम्पिटेटिव एलाइजा एक क्विक रिविजन एलाइजा क्या है डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे दूसरे वीडियोज में है इन एलाइजा हम एक एलाइजा वेल में एंटीजेंस को इमोबलाइज करते हैं फिर सीरम डालते हैं सीरम में जो एंटीबॉडीज़ है वो एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा ये एंटीबॉडी एंटीजन बाइंडिंग बहुत फर्म होता है तो जब वॉशिंग स्टेप करेंगे तो नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज निकल जाएंगे इसके बाद हम एंटी ह्यूमन ग्लोबिलिन एंटी ह्यूमन एंटीबॉडी ग्लोबिलिन डालते हैं जिसमें ये रिपोर्टर एंजाइम होता है वो हमारा एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड कर जाता है फिर जब हम सबस्ट्रेट डालते हैं तो द सबस्ट्रेट इज़ कन्वर्टेड टू अ कलर्ड प्रोडक्ट एक कलर्ड प्रोडक्ट बन जाता है जिसको हम नॉर्मल कलरीमेट्रिक मेथड से डिटेक्ट करते हैं एलाइजा रीडर पे। मैंने एक और चीज़ डिस्कस किया था सैंडविच एलाइजा के बारे में सैंडविच एलाइजा में हम एंटीजेंस को डिटेक्ट करते हैं और हमें दो एंटीबॉडीज़ की रिक्वायरमेंट होती है एक एंटीबॉडी जिसको हम कैप्चर एंटीबॉडी कहते हैं ये एंटीबॉडी एलाइजा वेल में इमोबलाइज है जब हम सीरम डालेंगे तो जो भी एंटीजन है उसमें आके बाइंड कर जाएगा फिर हम सेकेंड एंटीबॉडी यूज़ करते हैं इसी एंटीजन के कोई दूसरे एपिटोप में और उस सेकेंड एंटीबॉडी जिसको हम कॉन्जुकेट एंटीबॉडी कहते हैं उसमें एंजाइम को अटैच करते हैं फिर इस एंजाइम को जब हम सबस्टेट देंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा जिससे कलर आएगा और उसको हम एलाइजा रेडर में कलरीमेट्रिक मेथड से डिटेक्ट कर सकते हैं इसको हम सैंडविच एलाइजा कहते हैं क्योंकि हमारा जो एंटीजन है वो दो एंटीबॉडीज के बीच में सैंडविच बनता है नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नो जब हम बॉडी में इंसुलिन या थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वगैरह डिटेक्ट करना चाहते हैं टी एस एच इंसुलिन हमारा बॉडी के लिए नॉर्मल है लेकिन अगर मैं इसी मॉलिक्यूल को कोई हॉर्स में या कोई रैबिट में या कोई रैट में डालूंगा तो उसके लिए ये एक प्रोटीन है जो फॉरेन है और वो एंटीबॉडीज़ को बाइंड करेगा बनाएगा सो so, वहाँ से अगर मैं दो एंटीबॉडीज निकाल लूँ देन आई कैन यू डिटेक्ट टी एस एच इन ह्यूमन सीरम लाइक एन एंटीजन दो एंटीबॉडी दो एंटीबॉडीज हैं एक एंटीबॉडी जो हॉर्स से बना है जो टी एस एच ह्यूमन टी एस एच मॉलिक्यूल के अगेंस्ट है एक एंटीबॉडी जो रैट से बना है जो इसी टी एस एच मॉलिक्यूल के अगेंस्ट है और इसमें मैं एंजाइम डाल देता हूँ तो जब मैं ह्यूमन सीरम को डालूंगा तो ह्यूमन सीरम में इंसुलिन या टी एस एच जो भी जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी रेस है वो इस कैप्चर एंटीबॉडी से बाइंड हो जाएगा दूसरा एंटीबॉडी इधर से बाइंड होगा और कलर आएगा और मुझे पता चलेगा कि सीरम में टी एस एच लेवल का कॉन्सेंट्रेशन क्या है तो आई कैन यूज सैंडविच एलाइजा फॉर टेस्टिंग ह्यूमन में सी एस आई आर टी एस एच कितना है ह्यूमन में इंसुलिन कितना है वी कैन यूज इट बाई अ सैंडविच एलाइजा मेथड ना एलाइजा और कलरी मेट्री काफी सिमिलर है जो एलाइजा रीडर है इट्स एक्चुअली ए कलरी मीटर अगर मेरे एंटीबॉडी लेवल्स काफ़ी हाई हैं तो एंटी ह्यूमन ग्लोबलिन एंटीबॉडीज जो एनिमल से आता है जिसको मैंने एंजाइम से कॉन्जुकेट किया है वो ज़्यादा बाइंड करेगा और अगर ज़्यादा एंजाइम है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा और डार्क कलर आएगा लेकिन अगर मेरे एंटीबॉडी का कॉन्सेंट्रेशन या फॉर दैट मैटर एंटी एंटीजन का कचानबेच एलाइजा में एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन अगर वो काफ़ी कम है तो मतलब एक ही एंजाइम बाइंड हुआ है तो सबस्टेट डालने के बावजूद भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत लाइट होगा कई बार इतना भी लाइट हो सकता है कि कलरी मीटर उसको डिटेक्ट ना कर पाए हम जानते हैं कि कलरी मीटर जो है ज़्यादा डार्क कलर्स या फिर ज़्यादा लाइट कलर्स को ठीक से डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो जब हमारा क्वांटिटी कम होता है वी हैव अ प्रॉब्लम नो लेट अस अंडरस्टैंड अ सिंपल मैथ्स मानो मैंने आपको मैंगोज दिया है आपके पास दो चार एक तीन पाँच दो इस टाइप के मैंगोज हैं राइट right? ये सारे मैंगोज अगर मेरा कट ऑफ लेवल फाइव है तो आपके पास जितने भी मैंगोज हैं वो पाँच के नीचे हैं तो इसको डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुद्दा ये है कि यही नंबर्स को हम पाँच के ऊपर कैसे बना सके ताकि हम डिटेक्ट कर सकें नॉ द सेम स्टोरी टेल इट इन अदर वे राउंड कि अगर मेरे पास दस मैंगोज दिए हैं और मैंने आपको कुछ मैंगोज दे दिए मेरे पास बचा हुआ इतना मैंगोज है जैसे कि मेरे पास अभी आठ मैंगोज बचा है तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि आपके पास मैंने दो मैंगोज दिया है 
अगर मेरे पास छ मैंगोज हैं तो मुझे मालूम है कि मैंने आपको चार मैंगोज दिए हैं तो इस कॉलम में जो भी फिगर है और इस कॉलम में जो भी फिगर है बात वही बताता है कि आपके पास कितना मैंगोज है लेकिन अगर हम पांच को कट ऑफ मान के चलें तो यहाँ पे आपके सारे वैल्यूज सिवाय एक के पांच के नीचे हैं और यहाँ पे आपके सारे वैल्यूज सिवाय एक के पांच के ऊपर हैं नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्पिटेटिव एलाइजा कॉम्पिटेटिव एलाइजा में जब हम रीडिंग्स लेते हैं ऑप्टिकल डेंसिटीज लेते हैं एलाइजा रीडर में तो नॉर्मल एलाइजा में आपको लो कॉन्सेंट्रेशन में इस टाइप का रीडिंग्स आएगा लेकिन अगर यही चीज़ हम कॉम्पिटेटिव एलाइजा के तौर पे करेंगे तो आपको वैल्यूज ऐसा आ जाएगा अगर मेरा ओ का कट ऑफ फाइव है तो जाहिर है कि नॉर्मल एलाइजा करने में हमारा सिर्फ एक ही का रीडिंग हम ले पाएंगे लेकिन कॉम्पिटेटिव एलाइजा में करेंगे तो हम इन सारे के रीडिंग ले सकेंगे सिवाय एक के राइट सो दिस इज कॉम्पिटेटिव एलाइजा एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ कॉम्पिटेटिव एलाइजा कॉम्पिटेटिव एलाइजा कब करते हैं हम तब करते हैं जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है ना लेट एस वन सेकेंड अंडरस्टैंड विद अ प्रॉपर प्रॉब्लम टी एस एच नॉर्मली हम एस्टिमेट करते हैं थायरॉयड फंक्शन के लिए बॉडी में टी एस एच का लेवल वैसे ही काफी कम होता है तो अगर हम डायरेक्ट एलाइजा में करेंगे तो सिर्फ हाइपोथायरॉयड पेशेंट्स जिसमें टी एस एच लेवल हाई होता है उसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे अगर पेशेंट का टी एस एच लेवल नॉर्मल है या अगर पेशेंट हाइपर थायरॉयड स्टेट में है जहाँ जहाँ पे टी एस एच लेवल लो होता है इन दोनों में हम टी एस एच को नॉर्मल एलाइजा में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे इसीलिए हम यूज करेंगे कॉम्पिटिटिव एलाइजा में ना कॉम्पिटिटिव एलाइजा में दो शब्द हैं एक तो कॉम्पिटिशन हो रहा है कॉम्पिटिशन किससे हो रहा है ये हमारा नॉर्मल टी एस एच है जो सीरम में है राइट right? इसका कॉम्पिटिशन इस टी एस एच के साथ होगा नॉर्मली जब एलाइजा में बात किया था हमने कहा था कि हम एक सेकेंड एंटीबॉडीज यूज करते हैं जो एंटी ह्यूमन ग्लोबिलिन है जिसमें हम एंजाइम डालते हैं दिस इज दी थिंग दैट वी यूज इस कॉम्पिटेटिव एलाइजा में एक स्टेप और होता है इस एंटी ह्यूमन ग्लोबलिन को हम यही नॉर्मल टी एस एच के साथ ट्रीट कर लेते हैं तो एक साइड में तो ये एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगा दूसरा साइड फ्री होगा ये नॉर्मल टी एस एच है जो सीरम में है इसके दोनों साइड फ्री हैं और ये एक कॉन्जुगेट uh, एंटीबॉडी uh, है एंटीबॉडी के साथ हमने एंटीजन को भी कॉन्जुगेट कर दिया है तो इस वाला एंटीबॉडी में हमारे पास टी एस एच एंटीजन जो होगा नॉर्मल ह्यूमन टी एस एच एंटीजन जिसका एक साइड में एंटीबॉडी बाइंड है एंटीबॉडी ये रैबिट में या हॉर्स में या रैट में डेवलप किया जा सकता है और इसमें हम वो एंजाइम डालते हैं जो जिससे हम टेस्ट कर पाएंगे ना जब मैं ये टेस्ट करता हूँ कॉम्पिटेटिव एलाइजा में एलाइजा वेल में मैं पहले सीरम डाल देता हूँ और सीरम डालने के बाद ये कॉन्जुगेट एंटीबॉडी को डाल देता हूँ इसमें क्या होता है फर्स्ट स्टेप में जो एंजाइम जो टी एस एच है सीरम में वो हमारा कैप्चर एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाएगा कुछ कैप्चर एंटीबॉडीज फ्री होंगे जब मैं दूसरे स्टेज में कॉन्जुगेट एंटीबॉडी डालूंगा क्योंकि इसमें भी टी एस एच है तो वो कैप्चर एंटीजन के साथ बाइंड कर जाएगा और इस कॉम्बिनेशन के बाद मेरा एंटीबॉडी होगा जिसमें एंजाइम है तो एंजाइम भी इस वेल में फिक्स्ड है जब मैं सबस्ट्रेट डालूंगा तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है कलर डेवलप होगा जिसको हम डिटेक्ट कर पाएंगे नाउ लेट अस अज्यूम द कंडीशन जब मेरा ब्लड में टी का लेवल लो है जब ब्लड में टी लेवल्स लो है तो ये जो एंटीजन है बाइंड कर जाएगा दो जगह पे बाकी छ एंटी बाकी पांच जो एंड कैप्चर एंटीबॉडीज हैं वो फ्री हैं वो इस कॉन्जुगेट एंटीबॉडी को बाइंड करेगा तो यहां पे मेरे कितने कॉन्जुगेट एंटीबॉडीज आ गए पांच क्योंकि मेरे दो सीरम में एंजाइम थे उसने दो, दो, मेरे सीरम में दो टी एस एच थे उन्होंने अपने दो जगह को बाइंड कर लिया और बाकी जितने भी खाली इलाके हैं उसमें मेरा कॉन्जुगेट एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगा और मेरा कलर आएगा और क्योंकि इसमें ज्यादा एंटीबॉडीज बाइंड हो चुके हैं तो कलर जो होगा ज्यादा डार्क होगा अगर मेरे टी एस एच का लेवल काफी हाई है तो वो सारे कैप्चर एंटीबॉडीज को बाइंड कर जाएंगे और उसके बाद जो बचा थोड़ा सा फ्री कैप्चर एंटीबॉडीज है उसी में मेरा कॉन्जुगेट एंटीबॉडी बाइंड होगा और ये कलर जो आएगा काफी पेल आएगा ना 
अगर मैं नॉर्मल एलाइजा करता तो मेरा रीडिंग इस टाइप का था क्योंकि मैंने कॉम्पिटिटिव एलाइजा में किया है अगर सीरम में एंजाइम टी एस एच कम है तो पूरा जो कैप्चर एंटीबॉडीज है उसमें मेरा कॉन्जुगेट एंटीबॉडी बाइंड कर जाएगा तो मेरा ओ डी काफ़ी हाई आएगा अगर टी एस सीरम में टी एस एच ज़्यादा है तो वो नॉर्मल साइट्स को बाइंड करेंगे और जो मेरा कॉन्जुगेट एंटीबॉडी है वो कम बाइंड कर पाएगा और जो कलर आएगा वो फीक आएगा ना इन ऑल द केसेस जितना भी मेरा एंटी जितना भी मेरा ओ है अगर टी एस एच का कॉन्सेंट्रेशन लो है तो मेरा ओ काफ़ी हाई आएगा और अगर मेरा टी एस एच का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो मेरा ओ जो है लो आएगा इट विल गिव मी अ ग्राफ लाइक दिस नॉर्मल डायरेक्ट इलाइजा में हम देखते हैं कि ग्राफ असेंडिंग टाइप का होता है जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है वहाँ से ओ ज़्यादा होता है लेकिन कॉम्पिटिटिव इलाइजा में जो स्टैंडर्ड कर्व होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है जब कॉन्सेंट्रेशन हाई है जब कॉन्सेंट्रेशन लो है तो ओ मेरा काफ़ी हाई हो जाता है और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है क्योंकि नॉर्मल जो एंटीजेंस हैं नॉर्मल जो टी एस एच है वो कैप्चर एंटीबॉडीज के साथ बाइंड कर जाएगा तो जो फ्री कैप्चर एंटीबॉडीज है वो काफ़ी कम होगा तो मेरा जो कॉन्जुगेट एंटीबॉडी है वो कम बाइंड कर पाएगा इसीलिए जो कलर प्रोड्यूस होगा वो काफ़ी कम होगा एंड दिस इज द वे वी कैन डिटेक्ट कॉन्सेंट्रेशन जो काफ़ी कम है तो इन समरी सैंडविच एलाइजा कैन बी यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन अगर हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है तो हम सैंडविच इलाइजा यूज करेंगे एंटीजन वो चीज है जिसको जिसपे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो सकता है टी एस एच इंसुलिन हमारे लिए तो नॉर्मल है लेकिन यही चीज अगर हम आ, कोई एनिमल्स में इंजेक्ट करेंगे उसके लिए फॉरेन प्रोटीन्स है और उसके लिए और वो टी एस एच के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को जनरेट करता है उस एंटीबॉडीज को अगर हम यूज करें सैंडविच इलाइजा के तौर पे तो हम ह्यूमन सीरम में टी एस एच कितना है इंसुलिन कितना है और उस तरह के बहुत सारे चीज़ें को हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो मोस्ट ऑफ दीज आर डिटेक्टेड बाय सैंडविच एलाइजा अगर हमारे ब्लड में वो जो सब्सटेंस को हम टेस्ट करना चाहते हैं उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो हम डायरेक्ट एलाइजा कर सकते हैं लेकिन अब अगर हम जानते हैं कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है और मुझे लगता है कि उतना एंटीबॉडीज बाइंड नहीं करेगा और मेरा जो फाइनल कलर है वो बहुत लाइट आएगा तो मैं इस कॉम्पिटिटिव एलाइजा के फॉर्मेट यूज कर सकता हूं, जिसमें लो कॉन्सेंट्रेशन से मुझे हाई ओ आता है और हाई कॉन्सेंट्रेशन में लो ओ आता है और इससे मैं जो लो कॉन्सेंट्रेशन है उसको भी अच्छी तरह से क्वान्टिफाई कर पाऊँगा Thank you for listening to my lecture. I hope your doubts on uh, competitive Eliza has been cleared. आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे कोई भी सुझाव या कोई भी लेक्चर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं मैंने मेरे चैनल मेरे लेक्चर अभी इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं अरुण हरित यूट्यूब चैनल अरुण हरित में हिंदी वीडियोस और क्यू एस इन बायोकेमिस्ट्री में मेरे इंग्लिश वीडियोस होंगे थैंक यू वेरी मच